سلام بچه های گنه توی خونه خوبی؟ امروز بهتون خوش گذشته خدا رو شد بچه ما امروز میخوایم برمتون یه قصه دیگه از جنگل قصه ها بگیم تو جنگل قصه ها همه یه حیبون ها با هم زندگی میکردن مثل آقا شیره گرگه خدیش دراز مزه که داستانش قبلا براتون گفتیم موشه؟ دوانباریده دوانباریده موشه دوانباریده من یه خونه تو جنگل هم دار یه موشه اونو که شیره پادشان تو جنگل بود یا اون موشه آره یا اون موشه خلاصه بچه ها تو این جنگل درسته یا اون خلاصه بچه ها تو این جنگل بزرگ قصه ما حیفونا خیلی خوب با هم همکاری میکردن جنگل پر از درخت های قشنگ پر از درخت های میوه ماما از... ماما بله حالا گوش کن ببین چی میشه مدی ماما نمیشه درخت های میوه آره این هم درخت های میوه شدن حیفونا با همکاری هم دیگه میوه ها رو جمع میکردن یه جا انبار میکردن که وقتی که زمستون میشد یا پاییز که هوا سرد بود و دیگه ممکن بود کمتر بتونن میوه گیر بیارن برن از توی انبار بردارن و بین همدهی تقسیم کنن خیلی فکر جالبی بود یه چیز خیلی خوشگل دیگه هم که تو جنگل بود یه دریاچه بود بچه ها دریاچه یه جای توش آب جمع میشه آره ماما خیلی هم منظرش قشنگ ولی حیبونای جنگل میتونستن که اگر آب اون رودخونهی که از بغل جنگل و بغل دریچه رد میشد خیلی زیاد بشه میتونست آب کجا بریزه ماما آب رودخونه بریزه رو خونه ها رو سر خونه های حیبونای جنگل و خونه هاشون رو خراب کنه برای همین یه فکری کرده بودن اسبای آبی توی آب زندگی میکنن با دندرای تیزشون چوبا رو قطعه بکنه کرده بودن بکنه میدونی چی رو کرده بودن بای بای صد درست کرده بودن میدونی صد چیه یه چیزی شبیه دیواره که گذاشته بودن بین دریا چه با رودخونه هر وقت که آب رودخونه خیلی زیاد میشون چی کار میکردن ما در سد و باز وقتا کجا میرفتن؟ لبه همون رودخونه میرفتن 
خلاصه بچه ها موشی خیلی ناراحت شده بود که باباش آخر شده همینجوریش ناراحت بود که چرا باباش داستان های جالب نداره درسته ما ها بهش چی گفته بود گفته بود چرا داستان های خوب دقیق نمی کنی با بقیه بابا ها فرق کنی الان هم که دیگه آخر شده بود خیلی قم و قصه گرفتش ما بعد اومد و همینجوری با چشم خلاصه شب شد و همه رفتن خونه هاشون همینجور که میخواستم بخوابم یک او صدا داد و فریاد کیو شنیدم؟ آقا شیره آقا شیره آقا شیره خونش کجا بود؟ بقل اون دریاچهی که بهتون گفتم برای سد ساخته بودن اونجا خوابیده بود ولی حیوان یک او از خواب همه پریدن دیدن آقا شیره داره میگه وای به دادم برسید خونم آتیش گرفته خونم آتیش گرفته آره نشون برشیده رو اوی خوره هم آتیش کنه سوختم سوختم به دادم برسید دیگه حیفر رو نمیدونستن چی کار کنن خانم فیلی بلند شده بود رفت با خورتو بشن در اینچه آب کشید بیخو آتیش اصلا فاقی نداشت آتیش خیلی بزرگتر از این حرفا بود لک لکه پرواز کنان رفت و یه صد ای رو برد و همینجوری گرفت به پاش و رفت آب پر کرد از تو دریاچه پرواز کنان اومد اومد ریخ روی خونه هم شیره که داشت می سخت ولی بزم انقدر این آتش بزرگ بود که این آبای به این کمی نمیتونست خاموشش کنه دیگه خود آره دیگه خود لک لک هم با شعله های آتش نزدیک بود بسوزه دیگه خود رو کشید کنار رو رفت یه جنش هست میدونید نفر بعدی کی بود بچه ها؟ آقا بوشه بود بچه این آقا بوشه رو بکی نیمیشو بگی شما این رو بازی کن من این رو بازی کن آقای آقای این امقد که نمیدونی داستان بگی فقط آقایش بیارم آقا یارش میفته این دومه بنده آقای بچه ها آقا بوشه آقای یه فکر کرد بعد و گفت بیاین باید در صد دو باز کنیم در صد دو زد بالا باز کردن همه با هم گفت با این باز کردن در صد ما یه میزان زیادی آب به طرف خونه شیره هدایت کنیم که یک هر چه خاموش کنه و واقعا هم همین تو شد بچه ها اومد و در صد دو باز کردن و آب بیخوش روی خونه شیره همه آتیش خاموش شد بعد هم زود چیکار کردن ما خان بدش زود در صد دو بستن که زیادی آب نره دیگه همه جا رو آب برداره خلاصه همه یه حیبونا خوشحال شدن مخصوصا شیره به حفله آره ما باید بوشی بچونو هم خوشحال شده بود بالا پایی بود افتخار میکرد به باباش که اینقدر عشنگ فکر کرد با فکرش یه مشکلی که هیچ کدوم از حیفنای حتی قوی جنگل نمیتونست من حلش کنم مشکلشون رو حل کرد همه حیفنا به شیری گفتن تبریک میگیم تبریک میگیم چقدر شما باهوشی آفرین 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 آره آره چقدر شما باهوشی آره محل جد دادی چاکرت ها قربونه بشم چمده نکنیم آره بعد میدونید موشی کچولو چی گفت موشی کچولو اومد به باباش گفت بابا جون یه بخشی که من ناراحت شده بودم از اینکه تو قوی نیست از اینکه داستان های خوب بلد نیستی آره نشسته ما بابا جون من خیلی تو رو دوست دارم خیلی بهت افتخار میکنم آره بچه ها شما این داستان رو دوست داشتی؟ آه نمیشه نمیشه بشه نمیشه بشه نمیشه بشه باباش آخه موشی خیلی خوشحاله خب بچه ها این داستان رو دوست داشتی؟ خب همونطور که میدونی روز پدر خیلی نزدیکه آره این داستان هم خوب خیلی مربوط بود به روز پدر و میدونم که شما همه میخوایی برای پدر این کار خاص بکنید آره حالا یا پدر یا پدر بزرگ آره چون پدر بزرگ یا یه پدر اول بود و یه کم کم بچهش بزرگ شد نه چون خیلی میمونن دیگه دیگه خارشون انقدر کاموات بود نه خودشون دیگه کم کم بزرگ خیلی آقل پر میشن 